Afridi, the left arm fast bowler, is coming into the attack from the north end. Doesn't beat the infield. Cuts that off well in the infield. Afridi has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. Nicked it. Beats the bat. Jeez, how does that miss the stumps? Peach of a delivery. Got that away nicely. Well, you can't fault that shot. It's nicely played, and it was four runs all the way. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. Well, that ball has been hits it's flown into the crowd to get that much power coming forward onto the front foot it's just ridiculous hazelwood is finding it difficult to contain this pair at the moment my advice would be go back to your stock delivery and then build from there nice shot just a flick off the pads Urs on the side of bowling slightly fuller and have been put away Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Afridi from the north end. Edged it. Great shot. Pulled straight to backward square leg, though.
Does very well to quickly get across to this one. Three runs added in that over. The strikers, 61 for two. Pandya coming into the attack from the south end. Edged. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up four. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Nice shot, but straight to gully. Misses everything. Good shot. A beauty. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early. Well timed and four runs. Al Hassan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Swept away but finds the fielder. Finds the edge. The Hurricanes needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. Al Hassan, the left armour, is coming on to bowl from the north end. Nicked it. The bowler looks really confident. Simple as you like, the batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Finds the fielder with that shot. Oh. Nearly gets the edge. Al Hassan with a great delivery there. Massive outside edge. Oh, misjudged that and takes a hit on the body. Solid shot. That's going for four. Five runs added in that over. The strikers are 75 for three. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they work the ball around nicely. Pandya from the south end. Thick edge. 
Couldn't get it through the field. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Two straight and punch through the leg side. Mid-wicket in hot pursuit. Picked up four with a lovely shot off the front foot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Bowling fielders look really confident. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Some well-targeted bowling in that over, certainly something to build on. Perfectly timed. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. A good innings, that's 50, a simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you've just got to accept it and move on. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Big edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. And what a strike that is. Right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. How will he reply? Huge edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Ten runs added in that over. The strikers are 93 for three. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Just quick onto that in the infield. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. How will the bowler respond? Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. 
No, no, no. Terrible shot. Big edge. End of the over. Eight runs coming from it. The strikers, 101 for three. Bishnoi, the right armour is coming into the attack from the north end. a lovely shot got down low and times the sweep brilliantly fully deserved boundary caught right on the boundary out what a screamer well a fantastic wicket kept the runs down really didn't get settled and look to be in trouble for most of the knock. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Doesn't beat the infield. Kicking the scoreboard over really nicely at the moment. Power and precision in that shot. Over the strikers, 111 for four. These are the sort of shots you just stand back and admire. Gets onto the back foot, rolls the wrist to keep control and finds the boundary. Al Hassan, the left armour, is coming into the attack from the south end. Missed the lot. Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. Six more. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Brilliant shot through the vacant point position. Not sure it'll get cut off. Flashed away and got it well enough to find the boundary. Boundaries are flowing. We need to find a dot ball or two just to slow things down again. Lovely bowling. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. End of the over. 12 runs coming from it. The strikers are 123 for four. Afridi back on now.
Beats the outside edge. Good bowling there. Nasty. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Caress that nicely through the gap to the boundary. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Big edge, where's that going? Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get for. Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. Cracking shot, over pitch, and got what it deserved. That's four more. Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. Magical shot into the vacant fine leg position. And I do not think anyone's going to stop that. Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any better than that. It's raced away to the boundary. Oh, great shot. That's the kind of shot you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep the control and find the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Driven through cover, just the one. Perfectly timed. End of the over. The strikers, 151 with the full. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. Massive outside edge. And gone. Brilliant reactions to take that one. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. And they've taken a good catch. This inning's just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big, big score. But not to be. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be four. Mm. 
Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Big edge. Three runs added in that over. The strikers, 154 for five. There was some wonderful stroke play on offer for the fans here. Bowlers just weren't tight enough. Hazelwood coming back into the attack has done well so far. Finds the edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Great shot. Pulled straight to back on square leg, though. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Pulled away, but straight to square leg. Too wide, it was there to be hit, and it was really given the treatment. And that's the end of the innings. The strikers have set a target of 164 runs. The openers are coming out, it's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Solanke coming in. Couldn't get it through the field. The new batter always likes to feel bad on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. The bowler looks really confident.
Oh, my. My, that's just flying off the middle. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Root has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Swept away, but finds the fielder. Over. The Hurricanes are five for none. A new bowler is coming into the attack. Great shot. Hurt on the side of bowling slightly fuller and have been put away. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. No, no, no. Terrible shot. Everyone's gone up. You're kidding. Keeper with the fast hands. Oh, quick hands. That's gone. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Would be disappointing all round. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Head over the ball, great shot, that's racing away. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. End of the over, nine off it. The Hurricanes, 14 for one. Bolt, the left arm pace bowler, is coming into the attack from the north end. Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. It didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Square cut, finds point, no run. Doesn't beat the infield. Seven runs added in that over. The Hurricanes, 21 for one.
Ahmed from the south end. Huge edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. What a shot. He hit that one hard. No need to run. Nearly got through them. Just got onto it in time. And with enough bat speed to pick up four. A uh, good contest here at the moment. Four off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Wow, that's missed a lot. Time that perfectly. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Clicks that one, simple as you like, inside the ring. outside edge. Eight runs out of there. The Hurricanes are 29 for one. Mayers, the pace bowler coming into the attack. Was quick onto that in the infield. Nice shot. Straight to gully. Cuts that off well in the infield. Beats the outside edge. Good bowling there. Over the Hurricanes. 32 for one. Bolt coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Power and precision in that shot. Now that's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace and the covering fielder had no chance. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Great shot, pulled straight to back with square leg though.
That's great fielding. That ball was flying. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Nicked it. Sure, waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. 11 runs added there. The Hurricanes are 43 for one. Krishna, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Straight to point for the easy catch. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. But before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Does very well to quickly get across to this one. Four runs added in the over. The Hurricanes are 47 for two. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they work the ball around nicely. Bolt from the south end. Head was completely still, and they struck that hard, high, and long for six. Barely seemed to hit that. Brilliant shot. It's got it up and over, all the way for six. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right.
Great drive, mid-off will cut that one off. Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Surya Kumar, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. <laughs> Playing all their shots in that over, a very expensive over. Square cut, finds point, no run. Beats the field with a great shot. You can't give that much width. Bowl out there and you get what you deserve. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you've just got to accept it and move on. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. End of the over, 10 off it. The Hurricanes are 71 for two. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. Straight to the fielder. Smacks that away through the gap. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Nearly gets the edge. Shepard with a great delivery there. Over the infield with a cracking shot. Finds a fielder with that shot. End of the over. Three runs coming off it. The Hurricanes are 74 for two. Krishna from the north end.
Nice shot. Cut away. Running towards the boundary. That'll take some chasing. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for four runs. This delivery just needs to be pitched up on length. Too short and you're going to get punished on this pitch. Glanced away nicely, but fine, short, fine leg. Absolutely nothing the batter could do there. Totally undone by a superb in swinging Yorker. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. Gonna have to head back to the pavilion. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Huge edge. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. Mayers has been going really well here. Comes back on from the south end. Bit of shape on the way through. Besto, happy just to watch it go by. Nice shot. Straight to gully. Oh, what a brilliant catch. And that's gone. Amazing catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an in innings and get a big score on the board. Thick edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Doesn't beat the infield. End of the over. Five runs coming from it. The Hurricanes are 86 for four. Drilled that one away. 
That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Lanced away nicely, but fine, short, fine leg. Nine runs out of there. The Hurricanes are 95 for four. Mayers from the south end. No, no, no. Terrible shot. Great shot, rode the ball up with him and cut through point. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Perfectly timed. Well, you can't fault that shot. Nicely played and it was four runs all the way. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Clicks that one, simple as you like, inside the ring. Drive straight down the ground, mid on will click that one though. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Huge edge. End of the over, 10 off it. The Hurricanes, 105 for four. Zampa, the spinner, coming into the attack. Wow, that's missed a lot. They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. Starting to get interesting now. That's the fifth wicket. And a very frustrated person is heading back to the pavilion. And that's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. The 
fantastic shot. Gets forward, head over the ball, and smashes that one away. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Misses everything. Go through it. It's high in the air. Field are coming around, but it looks like we'll carry. End of the over. 14 runs coming from it. The Hurricanes, 119 for five. Shepard into the attack now from the south end. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edged. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged it. Could that be out? Looks like it. Oh, great running. Really getting to the tail enders now. Sick wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Lots of pressure coming in the back. They have to wait just a little bit longer to face their first ball there. What a ball. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Couldn't get it through the field. End of the over. Two runs added to the total. The Hurricanes are 120 for six. Zampa from the north end. Finds the edge. The strikers goes up strong, but the batter doesn't feel they got anything on that. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. Now, yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Pandia taking guard, has been playing really well in recent matches, certainly needs to bring their A game today. Oh, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Gone! Yeah. 
Good work catching that one. What a catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. The right-handed batsman is coming in at number 10. He's got their tail up. With the completion of that fine over, the batters are going to have to take some risks from here on in. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Pulled away, but straight to square leg. Beats the outside edge. Good bowling there. Nearly gets the edge. Shepard with a great delivery there. Massive outside edge. That's the over, and quite possibly the match. Good bowling to put a lot of pressure on the batters. Great shot, pulled straight to backward square leg, though. Oh, nicely done. That's gone fine. May well be four. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and four runs. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Everyone's gone up. Yeah! That's number nine down. The bowling's been good so far. The tenth shouldn't be too long in coming, you'd think. First ball for the batter, coming in. Huge edge. 
The strikers needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. Bolt, the left arm pace bowler, is coming on to bowl from the south end. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. They really need a boundary, this ball. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Can't get that outside the ring field. Have to go for it now. No interest on that occasion to play at the ball. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one, though. That's the match. It looked like too many runs were needed in that final over, and so...
Hi, hello, welcome, Mandachi. So, now we are going to eliminate one of the T10, the draft league, T10, the eliminator, eliminator one, SSP, striking star Phoenix. That's what we are going to do. BTK Kalangalama for a team Rigi, our Gondi is a T ten Lavandi, is a Kadesi season at the season on the T ten La Yirka Matari. So the Mudikira season, Petri Garama, Mudigino, Abdinjolte, or Arvathoda Irkum, Teddy Urupako, Kap Adicha, Kap Adichitam, Pome, Abdinjuli, Adam Burchitrugo, Kishor Urupako, Salt Hills. Then Rahani, Miller, Captain Avon, Sir Kapra, team goes in another performed it to get the Sarma Rashid Khan, Khan Khan Rashid Khan, Sami Miss Bolt Mayank, you know, you were playing eleven. So impact here or impact is Panikla ready. Team level ने अनुपम Partner knowledge, if we are our funding, here the convent, it's the Rapada, Umbo, the Jampa, but the Eastern Sarma, Palma, Hitan, <laughs> 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 Hello. Showing a lot of faith in this batting lineup. Going first, the VT gave a thing up, either a marty stroke or a disaster waiting to happen. We're nicely settled in the commentary box and looking forward to this match getting underway. The first ball, let the deep ball. What are they say? Edged unplayable. What are they playing on the big year? Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. No run. Sorry, I think Lord is love and up under me. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. They're working out the best to put up. Wait for the sun. Now, what about it? Smacks that away through the gap. 
ரகானே கேப்டன் இல்லைங்க அது வந்து மாறாது அது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களுக்கு மாறாது கேப்டன் மாறி தான் இருப்பா ஆனா மாறாது வெளியே தெரியாது டெடி வந்து அடுத்த சீசன் கொஞ்சம் பிஸி டி டென்ல கஷ்டம் செவன் சேவ் அப்படியா A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. So we we'll show okay, everyone. Okay. Ah, ah, ah. Didn't see you. Sapriya, what are you doing? Wait for me. Ah, night time. Or one day. Oh, sorry. Five hundred million. 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 This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Ah. Very okay. This is very good. Now, let's go. Well, what a lovely shot! It flew to the boundary. That's and maybe really not the type of delivery to be bowling here. Maybe not. Exactly. How will he reply? Ah, how about the next one? What a shot! Lovely on drive, ah? and there's little chance of anyone catching that. The short ball's picked up early. Okay, here. Okay. Not the best delivery. Then the rest can open it. The shot's certainly being played at the moment. Some good there value mixed in with a little bit of good fortune. Two. Yeah, long to kill. நீ போடுப்பா பி மாதிரி உருட்டுப்பா இருங்க இருங்க நான் பிளேங் லெவனை போட்டு விட்டு வந்துடுறேன் பேக்ல வந்தா இந்த ரஹானே வந்து மாற மாட்டான் ஏன்னா அதுதான் நார்மல் கேம்ல மாறது மாட்டா ஆனா கேம்குள்ள கேப்டன் மாறி இருக்கும் அது டி டுவெண்டில இருந்து டி டென்னா மாத்தணும்ல அதனால அந்த ஸ்குவாட் எதுவும் மாறாம இருந்திருக்கும் இந்த மேட்சுக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும் அந்த மேட்ச மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறலாம் பேசுறது கேட்டுது இல்ல எதுவும் கேட்காம போயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க The pitch seems to suit it. It's good call to bowl first. It certainly looks like there'll be something early on for the bowlers. The openers will really need to keep things tight in the early overs. 
Bolt to get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some movement early and make the batter's life difficult. Finds the edge. The feed goes up strong, but the batter doesn't feel like got anything on that. Wow, that's gone. First ball. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. And out. Two wickets. Two balls. There'd be a bit of tension in the batter's pavilion right now. End again. See you later on your bike. Two wickets on the trot. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. First, I'd focus on... Just trying to... Survive. Revive this ball. ball. Deny the hat-trick and then worry about getting runs. Couldn't get it through the field. Hello? Hello? Ah, the word is? முடிச்சாரு <laughs> 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 குவாலிஃபையர் டூ விளாட போகிறாங்க அப்படின்னு சோர்ஸ் மூலமாக ஒரு தகவல் ஒரு எட்ஜில் வந்திருக்கு ரன்னு டேவிட் வார்னர் அண்ட் மணிஷ் பாண்டே மணிஷ் பாண்டே இன்னும் ஸ்ட்ரைக்கை பிடிக்கல ஐயோ நல்ல த்ரோனாக விக்கெட்டு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நேற்றும் இப்படி தான் ஆச்சு இன்னைக்கும் ஆமாப்பா நோ பால் நேற்றும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் கொலாப்ஸ் இருந்துச்சு இன்னைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் கொலாப்ஸ் இருக்கு டி டென்னில் அப்போ ஏதோ அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு சம்பவம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அப்டேட் நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் விளையாண்டு இருக்கிறது வந்து இல்ல இல்ல அப்ப நான் கொழுப்படுத்திட்டு தவறாது ஏன்னா நேத்த விட்டாவது வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ண கேம்ல தான் மறுபடியும் நோ பால் ரன் போல் மூமெண்டா கையில இருந்து விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காரு முதல் ஓவர்ல மாஸ் பண்ணாரு ஒரு ஓவர்ல டாப் டவுட்டா இருக்குமோ லெப்டி பேசர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் இருக்குமோ அந்த இதுல அவ்வளவு மாற்றங்கள் பண்ணுவானா முதல் ரெண்டு பந்துல ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தாலும் கோமாளி மாதிரி ஓவர் போட்டதுனால பதினெட்டு ரன் இப்ப ரெண்டு விக்கெட் எடுத்ததுக்கே ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஆகாம போயிருச்சு ஏன்னா பதினெட்டு ரன்ன வாரி வழங்கி அவர் வந்து நியாயம் சேர்க்காம போயிட்டாரு பந்து எதிர்கொள்வது மணிஷ் பாண்டே விக்கெட் இழக்காம ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் ஏன்னா இந்த ஓவர் வந்து ரொம்ப பொறுமையா ஆடிடக்கூடாது கேன்சல்னு சொன்னா பேட்ஸ்மேன் வரமாட்டானா கேன்சல்லாம் சொல்ல முடியாது அவ்வளவுதான் நீங்க இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கேன்சல்லாம் பண்ண முடியாது சுப்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கோ போட்டிருக்கான் எதுக்குன்னு தெரில பாண்டே முப்பது லோடிங் அவன் பாண்டே முப்பது அடிச்சோம்னா பத்து ஓவர் பிடிச்சிருவான் 
இப்போ மூணு பால் அற்புதமாக வீசிய ரஷீத் கானுக்கு அடுத்த மூணு பால் தான் கேம்பிள் விக்கெட் போலன்னா ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மணிஷ் பாண்டேவும் டேவிட் வார்னரும் தடவ ஆரம்பிச்சாங்க நேற்று விராட் கோலி தடவன மாதிரி இன்னைக்கு மணிஷ் பாண்டே தடவ ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஓகே ரசித் கான் தான் வருவான் ஸ்டாப் பண்ணவா கண்டினியூ பண்ணவா நினைச்சேன் <laughs> ஐயோ வைடு போறேன் நினைச்சேன் கீப்பர் கிட்ட இருந்து ஒரு சில டைம் வந்து பவுலருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுங்க மூணாவது ஓவர் லாஸ்ட் பால் இருபத்தி அஞ்சு ரன் தான் ஸோ கொஞ்சம் நல்ல கம்பேக்காக கொடுத்துட்டாப்புல ரன் போல்ட்டு பதினெட்டு ரன் கொடுத்தா இந்த ஊரில் வெறும் ஆறு ரன் மட்டுமே பவர் பிளேவின் இறுதி பால் ஒரு பவுண்டரியோட முடிக்கிறாங்க ரசித் கான் கண்டினியூவா இல்லையா ரசித் கான் ரசித் கான் ரசித் square cut finds point no run irung or 5 nimisham mattum busy epa unmayave unwanted ah 11 podakudadu adhaavadhu 
உன்னோட நீ வந்து ஒரு டீமுக்கு வந்து உள்ள போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ஒரு பவுலரை நீ இறக்குனா எல்லாருமே அந்த பவுலர் தான் முன்னாடி இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரும் ஆனால் நீ எல்லா பவுலரையும் மேலே இறக்கி லெவனை பார்த்தாலே தெரியும் வேனுக்குனே விளாடுறா அப்படின்ட்டு அப்படி விளாண்டா அப்படி விளா அந்த மேட்சுக்கு வந்து லெவன் போடாமல் போன மேட்ச் நீ என்ன லெவன் போட்டியோ அந்த லெவன் தான் போடுவோம் இது வந்து ரூல்ஸில் இருக்கு உனக்கு அகைன்ஸ்டாக இப்போ டிசிஎஸ் இருக்கு அது ஒரு கோமாலி டீமு உள்ள வராது நீ வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்குற அப்படின்னா உண்டு இப்போ நீ வந்து ஆர்ஹெச் கூடையோ இல்லை ஆர்இ கூடையோ எஸ்எஸ்பி கூடையோ இப்படி உள்ள வருமா வராதான்னு சொல்லி இருக்கிறவன்ட்ட நீ பண்ணக்கூடாது the attack from the chairman's end this bowler knows how to give the ball a mighty tweak let's see how they go jeez time that well That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the four. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Onto that early, that could be four. Four runs. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. Wow, that's missed a lot. Whacked away. Caress that nicely through the gap to the boundary. Last one helped the scoring rate making their intentions for this innings. It's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed. It flew over the boundary. The right arm pace... bowler is coming into the attack from the city end edge but it drops safely time to follow up after such a great delivery pitch it on a length is obviously the way to go straight to the fielder They've gone up here
Lovely shot. Got back quickly and finds the gap. In the end, a very simple shot. Just lets the ball come onto the bat and cuts it away for four. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Too full and that's hit high and hard. That's four more. No point running for that one. That was four off the bat. Beautiful shot off the front foot. The shot's certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. Two boundaries and two balls. The bowler looks really confident. Hello? Hello? This is a great wicket to Hello? take. Just oh, look okay. to be building a solid innings and at a really good run one rate. One to ten, one to ten, one to ten. If you want to promote it, you can promote it. So, Umesh Yadav, Kadesi Narthalavandi, you are RCB product, Abdin to Kamipara, Ilana, or KKR Kondanada, a KKR product, Abdin proof on Warren Wapo, Lekla Portale, Boundary, I'll get the body off of Portugal. May I regret not a comments answer? Panda in the Dia Girana ready to face their first Panda Nayare settle quickly and see if they can get the ball. Mala in a commentary porta up a very opponent team of Chi, up on the Nalit Lavanda Bota, one of the part Lavanda, Potakuda the rules for the Lavana Mati, a pretty Nalu Bolana, part Lavanada, the Umesha the opening a Yada were player in Yarakigla, and the player Yarakigla were changing a honey, Kandubri Gira, Brinjali Yarakla, and other Kunde. Yella player uni Yarakiochi, Nivalada Kuda, the rules for D. Adamunadi and Machandada, Manish, Ipodilla, Adipana, Evanitari, Edo, Adichirga, this is everything. The Bonda Tinudlarga Nalla bat swing, Girke Na Bart Lavan Yarakirge, other new or Bart team. Drilled that one away. That Panda Pota, okay, even Wulla or a team slayer, race slayer, crow than a Pota. Avan Pota and Gradagi, Avan Sulikit Dampa Terio Panda Dampa and a playing eleven and a Pana, the eleven number and a Potra. So Panda and Upuna playing eleven than a Potra. At the Panda Kayar and Upuna, Pingra, the Lamaka Tavaka, the Massive outside edge. TGs, where is the one of Kuni? Here you go. So, overthrow boundary. Ni, Timbu, you're in the DK and the other. So, Namaki, Panda, and Pota. So, that's another. 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 Any other better than Gomadi, Nina, Nalakan, all a DPA friend there. The Panda on the TG or the Kanava Kalachu to beta. So Yipo, Kanavula, Kapis, Gund, the Naray Chancer, because Kapista, Nala, Netran Retur, Nathi, Talahil, Padanun, Pura, the one of the success I had seen, Ninga, in a position like Irunda, the Marin, another the Terio, official, the other legal. Ah, okay, though, one guy. Ah, pretty good. The TG, I don't know. The now Panda Kilavan Suli Gutrakla, Rahul Bro Suli Gutrakla, Nanga Iron Solu, other young Amam Podra, the owner of Kulupu Vitrio told you the Amamla face Pandra. So Ava the Podra, as the Tapuka Dea. Ipo, Avandu, Wang Guda Vandi, Chuma, Umran Malik, open a. Apra Yarga, Zagir Kane, one down a Yipudi team of Potrandana, and the Lavane Potrakamata, last match in eleven Potrana, and the Lavana Podwe. Yana only would love the Gaha want to support Pandra of Dinarto. Amaiduarico season first lane, they have the other end of Bowler, Yupunala, Patana, Sam Karana, Chirandrupa, even Prito, Chirandrupa, Vasio, Chirandrupa, the Madinanga, Alam Panitrupo. 
இவன் அந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து தான் புளுத்துவானோ டிஜி இப்போ போடுவ இப்போ டோரா ப்ரோ நேற்று அவன் மண்டைய உனக்காக கொலப்பலையா நான் எதுக்குங்க சொல்றேன் பாண்டாக்கு எக்ஸாம்பிள்ங்க ஷார்ட்டு சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் தேவையே இல்லாம நான் போட்ட மெசேஜ லீக் பண்ணி அதை பேசி நான் விண்ணுன்னு வரப்போறது இல்லை அதை பேசி விண்ணுன்னு வரப்போறது இல்லை அதை நீ பேசியே வேஸ்ட்டு அவன்கிட்ட நீ தோத்துட்ட அதோட முடிஞ்சு போச்சு லெவன் யாரு போடுறாங்கிறது முக்கியம் இல்லை எனக்கு பாண்டா போட்டான் அவ்வளவுதான் கான்செப்டு பாண்டாக்கு கூட தான் இவன் ஐம்பது ரூபா தரேன் வாரியா அப்படின்னு சொல்லி பேட்டு கேட்பான் அதுக்கு பாண்டா போவான் அதெல்லாம் நம்ம போய் கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது கடைசி பந்து முகமது சமீய மறுபடியும் ஒய்டு பயந்துட்டாரு வார்னருக்கு எப்படி போட்டாலும் வார்னர் நேரத்து கை அடித்த மாதிரி இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு இருக்காப்ல எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி அது கரெக்டுனா இதுவும் கரெக்டு தான் தேவையே இல்லாமல் நான் மெஸ் போட்ட மெசேஜை லீக் பண்ணி என்னமோனு போட்டுக்கான் கடைசி பால் சிங்கிள் தட்டி ஸ்ட்ரைக்க வைப்பாரா டபுள்ஸ் ஓடுவாங்களா சிங்கிள் தட்டி ஸ்ட்ரைக்க வச்சிருக்காரு எட்டு ஓவர் தான் இருக்கா யாருப்பா இவன் வைத்தறிச்சல் முடிச்சு டி டென் கப் ஃபார் டி டுவெண்டி பெயினை வந்து டி டென் கப் தான் அந்த பெயினுக்கான மருந்து அப்படிங்கிறான் ஸோ உமேஷ் யாதவ் முதல் ஓவர் அற்புதமாக போட்டிருந்தாரு அவர் வந்து நான் ஆர்சிபி இல்லைடா நான் கே கே ஆர் உமேஷ் யாதவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆரச்சம் முடிக்க போறீங்கன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுது மூணு ரெண்டில் லாஸ்ப்பா விடுப்பா விடுப்பா சமையா ஃபீல்டு செட்டப் பண்ணிட்டு பால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் பால் வெளியே போயிடுச்சு அது வேற விஷயம் ஆனால் சம பால் பால் மேலே குறைய சொல்ல முடியாது நீங்க வாங்க நான் தான் உங்க வம்புக்கே வரலை எதுக்கு எல்லிச வெளியே விட்டீங்க முதல் அப்படி போன டீமு எட்டு புள்ளி மூணுக்கு நூறு அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது கப்பிஸின் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் கப்பிஸுக்கு சாரி கிஷோருக்கு கப்பிஸ்க்கு கொடுத்ததுக்கு கப்பிஸ்க்கு தான் ஆல்ரெடி நேத்தே கொடுத்து விட்டோம முந்தானாலே ஸோ ரக்கீம் கான்வால் இந்த ரெண்டு பாலில் டொக்கு வைப்பாருன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அவனும் பவுண்ட்ரி அடிக்கிறான் இனி உங்க கூட பிரைவேட்ல பேசவே பயமா இருக்குமே அப்படி விக்கெட் விழுந்துச்சு எஸ் எஸ் பி எப்ப மேட்ச் பஸ்ட் பால் விக்கெட் செகண்ட் பால் விக்கெட்டு ட்ரென் போல்ட் மாசா போட்டான் ஆனா அதுல வருத்தம் என்னன்னா ட்ரென் போல்ட் வந்து பஸ்ட் பால் விக்கெட்டு செகண்ட் பால் விக்கெட்டு அஞ்சாம் பால் ஒரு நோ பால் அடுத்தது ஒரு நோ பால் அவன் வாரன் நோ பால போர் அடிக்கான் ஃப்ரீ கிட் நோ பால போர் அடிக்கான் அடுத்தது ஃப்ரீ கிட்ட போர் அடிக்கான் மொதல் ஓரில் பதினெட்டு ரன் இருந்த மொமெண்டே போயிருச்சு ஆனா ரஷித் கான் அப்படி இருந்தும் அடுத்த ஊர்ல வெறும் ஒரு ரன் மட்டும் தான் கொடுத்தான் இசோரே இது டி டுவெண்டிலையும் அடி வாங்குவானோ பொண்ணுங்க கூட சீக்கிரட்டா வெளியே விட மாட்டாங்க லைக் மிச்சில் ஸ்டார்க் மயாங்க் மார்கண்டே கடைசி ஓவரை வீச வராரு முதல் ஓவர்ல பத்தொன்பது ரன் நான் அப்பவே சொன்னேன் வருண் சக்கரவர்த்திய வச்சுக்கோடா மயாங்க் மார்க்கண்டே தான் உனக்கு ஆப்பு அடிக்க போறான் அப்படின்னு காட்டினானா போல்ட் போண்டாவ நான் தான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ ப்ரூ ஃபஸ்ட் பாலும் விக்கெட்டு ரெண்டாம் பாலும் விக்கெட்டு கப்பீஸ் முடிச்சிட்டா மேட்சே நேற்று டிஜி நாற்பது நாள் இன்னைக்கு வீட்டுக்கே இருபதுன்னு நினைச்சோம் ஆனால் அடுத்த அந்த மொதல் ஓவர்லயே பதினெட்டு ரன் கொடுத்தான் பாரு தலைவன் ஸோ டேவிட் வார்னர் இன்னும் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அந்த நோ பாலில் இப்போ வரைக்கும் முடிக்கல அற்புதமான <laughs> 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 So again, leg-le-pot-a-ball, boundary-thaan. 
இந்த பால் வந்து சம்சி நல்லா போடுவாப்ல பவுண்டரி பவுண்டரியா கொடுக்கறதுக்கு எட்டு ரன் ஸ்டில் நாலு பாலுக்கு எட்டு ரன்னுங்கிறது நல்ல ஓவர் ஆனா பிடிகே ஒன் ஒன் போருக்கு போயிட்டாங்க இந்த ரெண்டு பால்ல ஒரு ஆறு ரன் அடிச்சா ஹிமாலய இலக்கா மாறிடும் அற்புதம் இந்த எட்டுக்கான ஒரு ரன்னா இருக்கும் மிகவும் சூப்பராக முடிச்சிருக்காங்க நூத்தி பதினாலு நூத்தி பதினஞ்சு அடிக்கணும் நூத்தி பதினஞ்சு அடிச்சா வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கும் வார்னர் அடி பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் ஆக்சுவலா மேட்சி டிசிக்கா வீட்டிக்கே பொட்டின்னு போட்டிருக்காப்ல ரபாடா கையில தான் இருக்கு இம்பாக்ட் ரெண்டு இம்பாக்ட் இருக்கு முதல் பந்தே பாத்தீங்கன்னா டூ ரன்னோட ஆரம்பிக்கிறாங்க அலெக்ஸ் கேல்ஸ் பில் சால்ட் ரெண்டு பேருமே அற்புதமான ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஆனால் சால்ட் வந்து ஒரு லெஃப்டி கூட இறங்கினோம்னா அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவாப்ல இப்போ நீங்கள் என்ன டிசி மேட்சா என்ன டாப் ஹெட்ஜ் ஒன் பவுண்ட்ஸ் ஃபோர் பில் சால்ட் முக்கியமான மேட்சில் அடிக்கிறது தான் அவரோட வேலையே பவுலிங்கில் ரெண்டு இம்பேக்ட் ஆமாம் பவுலிங்கில் ரெண்டு இம்பேக்டும் பேட்டிங்கில் ஒரு இம்பேக்டும் உண்டு நினைக்கிறேன் <laughs> சொல்ல வாரண ராஜமௌலியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காமெடி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படியா தெரில 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 ரெண்டாவது ஓவர் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றாங்க ரக்கீம் கான்வெல்க்கு ரெண்டாவது ஓவர் கொடுங்க அப்படின்ட்டு எஸ்எஸ்பியின் வெற்றிக்கு அது வழி வகுக்குமா கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் வந்திருக்கும் எஸ்எஸ்பிக்கு அலெக்ஸ் கேல்ஸ் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் போனோம் கடைசி பால் மத ஓவரில் ஒம்பது ரன் நல்ல ஸ்டார்ட் தான் ரெண்டு பெரிய ஓவர் வந்தால் கேம் கொஞ்சம் கைக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம் ரெண்டாவது ஓவர் யாருன்னு பார்ப்போம் சொத்த பசங்களை வச்சுக்கிட்டு உள்ள வந்தது ஏன் தப்பு தானே இல்ல உனக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு மேட்சும் கைக்குள்ள தான் இருந்துச்சு எங்க மேட்ச விட்டு போச்சுன்னா அந்த நோ பால்லயே மேட்ச விட்டுட்டேன் தகவல் வந்துருக்கு ஆர்சிபில மேக்சி வந்து அடுத்த மேட்ச் இருக்க மாட்டான் நல்ல ஒரு லேட் கட் மூலமா பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு மூணாவது பால் மேக்சி வந்து ஏதோ இன்ஜுரியா ஏதோ அந்த கேட்ச விட்டுட்டு இன்ஜுரின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தானுல்ல அது உண்மைதான் போல அடுத்த மேட்ச் இருக்க மாட்டானா அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஐ கான் கேவ் டைம் டு வாட்ச் திஸ் இன்னிங்ஸ் ஒருத்தன் பெரிய ஆழ்வார் மாதிரி போடுவான் மாதிரி <laughs> <laughs> 
கிவ் யுவர் டீம் டு மீ இப்போ கடைசி பால் ஆடம் ஜாம்பா வைடு பால் அடுத்த சீசனுக்கு எவ்வளவு டீம் வருதுன்னு பார்ப்போம் டி டென்ல எட்டு ஓவருக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு ஒரு ஓவருக்கு பத்து பத்து நடிச்சாலும் தொண்ணூத்தி ஆறு கிடையாது இது பவுண்டரியோட முடிச்சிருவாரான்னு பார்ப்போம் பவுண்டரி தான் போமாளி மாதிரி ஃபீல்டர் வந்துட்டான் உள்ள வாராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டி டென்ல நிறைய டைம் பார்த்துட்டோம் கீப்பர் கேட்ச் ஒரு டைம் மிஸ் ஆகுனா அடுத்த பாலே கீப்பர் கேட்ச் ஆயிடுவாங்க இது வந்து நிறைய டைம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கேற்றபடி பில் சால்ட் வெளியேற அற்புதமான ஒரு டைவு கேட்ச் மூலமாக ரிஷப் பண்ட் ஆட்டத்தை இழக்க ரிஷப் பண்ட் மூலமாக ஆட்டத்தை இழக்க ஈசான் சர்மாக்கு பயரை விட களத்தில் இறங்குறது ஈசான் கிஷான் நேத்து அடித்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு அடியை போடுவாரா எஸ்எஸ்பியை காப்பாற்றுவாரா லெஃப்ட் ஹேண்டர் கேல்ஸ் வந்துட்டாப்ல கேல்ஸ் வந்து அந்த கரை இருக்காப்ல பில் சால்ட்டுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கும் தான் செட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் போலே செம ஷாட்டுக்கு தான் போறாரு பிடிகே ப்ராடக்ட் இசாந்த் சர்மா டீம் போல ஏதோ உலகிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் ஐந்தாவது பந்து இந்த ஓவர் பெரிய ஓவரா அமையும்னு பார்த்தோம் ஆனா அது பார்த்தீங்கன்னா விடிகேக்கு அந்த பெரிய ஓவரா அமைஞ்சிருச்சு பவர் பிளேவின் கடைசி ஓவர் வேற இந்த பால் சிக்ஸ் அடித்தா தான் கேமுக்குள்ளே இருக்க முடியும் ஏன்னா ஏழு ஓவருக்கு எண்பத்தெட்டுங்கிறல ஏழு ஓவருக்கு எழுபது அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டு வேணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூணு அடிக்கணும் ஓவருக்கு ரெண்டரை அந்த மாதிரி தேவை ஸோ பன்னெண்டரை பதிமூணு அடித்தா தான் கேமுக்குள்ளே வர முடியும் அதுக்காகவே இந்த பாலை ஒரு பவுண்ட்ரி அடித்து பன்னெண்டு அடித்தா போகுதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பவுண்ட்ரியோட முடிச்சிருக்காரு ஸோ ஓவருக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்னு ஒரு ஓவர் அடிக்கலாம் ரெண்டு ஓவர் அடிக்கலாம் ஏழு ஓவர் அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கும் போது அமித் மிஸ்ரா வந்திருக்காப்ல ஸ்பின் அட்டாக் நிறைய ஸ்பின்னர்ஸை உள்ள களத்துக்குள்ள வச்சிருக்காரு ஜாம்பா மிஸ்ரா ரஹீம் அப்படின்ட்டு இந்த தடவை லெகி மிஸ்ரா உள்ள வர லெப்ட் ஹேண்டர் இசான் செட்டு இது மானு ஒரு போன் பேசிட்டு வர்றதுக்குள்ள ஒரு விக்கெட்டா ஒரு விக்கெட் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பால் கேட்ச் ட்ராப் அடுத்த பால் கேட்ச் இது நீங்க எப்படி பார்த்தா ரெண்டு விக்கெட் வந்துருக்கணும் அலக்ஸ் கேல்ஸ் இரநூறு ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல ஆடிட்டு இருக்காரு ஓரில் பன்னெண்டு ரன் அடிக்கணும் அப்படிங்கல ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில் ஒரு பவுண்டரி அடித்து அலக்ஸ் கேல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கேம் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பெரிய ஓவர் வந்து எஸ்எஸ்பிக்கு போதும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஓவராக வந்தால் போதும் விடிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஓவர் பவுண்டரி இல்லாமல் கொடுத்தாலே போதும் ஒட்டுமொத்த ஓவரில் கேம் அப்படி தலகியில் மாறிடும் ஸோ அமித் மிஸ்ரா இந்த ஓவர் பெரிய ஓவராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்காரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலக்ஸ் கேல்ஸ் ரெண்டாவது பவுண்டரி அடிச்சிட்டாரு நெக்ஸ்ட் ஓவர் இது இம்பேக்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அலக்ஸ் ஹேல்ஸ் பின்னை அடிக்கக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர் ஏழு பாலுக்கு பதினெட்டு ரன்கள் ரன் ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்குது அடுத்த ஒரு டாட் பால் இன்னும் ரெண்டு டாட் பால் உழணும் அதுதான் குசிதம் ஓவருக்கு பத்து பத்துன்னு கொடுத்தா கூட போதும் பத்துக்கு மேலே கொடுத்தா ஒஸ்ட் ஓவராக அமையும் ரெண்டு பவுண்டரி போன மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா பத்து ரன் தான் வந்திருக்கு ஓவருக்கு பத்துன்னு கொடுத்தாலே அது ஒரு நல்ல ஓவரா தான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் கான்வெல் யாருனா எடுப்பாங்களா ஆமா டிபிஎஸ் ஓட அந்த ஒரு கிங்கே அவன்தான் ஸோ பவுண்டரி அடிச்சு இந்த ஓவரோட பதினாலு ரன்னோட முடிக்கிறாங்க பதினாலு ரன்னுங்கிறது கொஞ்சம் அதிகம் தான் அமித் மிஸ்ரா கிட்ட இருந்து Shot.
armor from the chairman's end. The right armor is coming on to bowl from the. ஆரம்பிக்கிறாரு <laughs> கான்வலா இன்ஃபார்ம் கேல்சா அப்படின்னு சொல்லி பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் கான்வல் நல்லா தான் போடுவான் ஆனால் அவன் ஸ்பின்னை நல்லா விளாண்டுட்டு இருக்கான் கேல்ஸு போன ஓரில் தான் பதினாலு ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓர் கொடுத்தது தப்பாக இருக்குமா இல்லை ரைட்டாக இருக்குமா நான் மாற்றி யோசிக்கிறதுல கில்லி அப்படின்னு சொல்லி டெட்டி ப்ரூவ் பண்ணுவாரா இல்லை இசான் கிசன் நான் வந்து முடியாததை முடிச்சு கட்டுறதுல தான் கில்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ரூவ் பண்ணி கட்டுவாரான்னு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் மூணு பால் முடிஞ்சிருக்கு மூணு பாலுக்கு ஏழு ரன்கள் இன்னும் மூணு பால் இருக்கு மூணு ரன்னுக்குள்ள முடிச்சாரு அப்படின்னா நல்ல ஓவரா அமையும் ஸோ ரெண்டு பவுண்டரி அடிச்சாங்க அப்படின்னா மேட்சையே கைக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் எஸ்எஸ்பி மூணு பால்ல ரெண்டு பவுண்டரினா மேட்ச் எஸ்எஸ்பி பக்கம் இவன் அடிக்கிறத பார்த்தா முப்பது பால் விளாண்டாலும் ரெண்டு பவுண்டரி அடிக்க மாட்டான் போலய என்ன கட்டுறவி இது மாதிரி யோசிக்குது கில்லு முடியாதத முடிச்சு கட்டுற கில்லு ஓஹோ நல்ல பால் ராக்கியம் கிட்ட இருந்து இந்த ஓரில் ஜஸ்ட் எட் ரன் தான் கடைசி பால் மஸ்ட் நீடட் பவுண்ட்ரி இந்த பால் பவுண்ட்ரி அடிக்கலை அப்படின்னா மறுபடியும் பன்னெண்டு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு ரெக்யூட் ரன் ரேட் போயிடும் கரெக்டாக யாரை எப்போ கொண்டு வரணும்னு எனக்கு தெரியும் முடியாததை முடிச்சு கட்டுற கில்லுடா நான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல நீ கில்லாயிரி இல்லை பல்லாரி அப்படின்னு நாளைக்கு கான்வெல் பேட்டிங் எப்படி பாக்கலையாப்பா போன மேட்ச் பினிஷிங்கு இப்போ சொல்லுங்க யாரு மாசன் நாளைக்கு உனக்கு கிளியும் டிஜி கிட்ட இருந்து ஜாம்பா சகால் மாதிரி ரொம்ப ஒய்டா போட கிசான் அதை அல்டிமேட்டா தட்டி விட்டாரு இருங்க மறுபடி வேலை வந்துருச்சு உங்களுக்கு இம்பாக்ட் அடுத்தது இருக்குமாங்கிறது I'd like to see them just aim for the top of off now as a bowler you've got to make them play on your terms. Oh my, my, that's just flown off the middle. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Two boundaries in a row. Time to focus back to line and length. huge that has flown gets onto the front foot and that shot is full of aggression sent high and long over the road last one parraka uttitaanga 4 4 sixer potiya mudichaaru saambava ipo sollu pa ipo sollu pa yaar gillinu teeji ki idhe da sollunga finisher ava appadina solla finisher la solla mudiyadhu என்னன்னா அந்த ஒரு டாப் ஆர்டரா அவனை இறக்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விக்கெட் போச்சுன்னா அந்த டாப் ஆர்டரா யூஸ் பண்ண வந்துருமா அந்த ஃப்ரிட்டோரியஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்லா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிசன் பாட்டு எங்க அண்ணன் டெட்டி கில்லி இல்லை டிஜி உனக்கு யாரு வந்தா நீ அவனை வந்து ஈஸியா அடிப்ப அவன் சொல்லுவோம் எனக்கு யாரு வந்தாலும் நான் ஈஸியா அடிப்பேன் அப்படிமா எனக்கு என்னமோ எஸ்எஸ்பி தான் கேம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த ரகானே விக்கெட் போச்சுன்னா எஸ்எஸ்பி வின் ஆயிரும் அவளதான் ராகானே விக்கெட் போயிருச்சு இப்ப எஸ் எஸ் பி தான் அடிச்சு சொல்றேன் சொல்ல வேண்டியது ஆறு ஓவரில் அறுபத்தி ஒன்பது ரன் பிடிஏக்கு மேட்ச் கமெண்ட்ரி பிடிகே மேட்சுக்கு கமெண்ட்ரியில் இருங்க அருமையான ஒரு ஷாட் பவுண்ட்ரி பிடிகே என்ன பெரிய ஆழ்வாரா இஜிஎம்ஐ போயிடுவாங்க நான் சாம் கரண் ஆல்ரெடி டாப் ஆர்டர் தாங்க ரக்கீம் கான் வேல அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு லெப்டி களத்தில் இருக்காங்க டிஜி ஏதோ அம்புகிரி போட்டிருக்காங்க யார் வந்தாலும் அடிப்பேன் அப்படின்னு அதை நீ சொல்றதுக்கு முன்னே நானே சொல்லிட்டேன் வேலையை பாருங்க ப்ரூ ஸோ ஓவருக்கு 
நாற்பத்தி சாரி பன்னெண்டு ரன் அடிச்சா ஈஸியா கம்ஃபர்டபுளா ரீச் ஆயிடலாம் ரெண்டு பேருக்கு இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா டவுட் தான் ஒரு ஆளுக்கு தான் இருக்கும் கான்வல் ஐயோ சம பால் டேவிட் மில்லர் முதல் பால் பொறுமையா ஆடுறாரு ரெண்டு டீமோட லீக்லயும் அன்பீட்டனுங்க ரெண்டு டீமோட லீக்ல வந்து அன்பீட்டனா தான் ஆயிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் ரெண்டு மேட்சும் நான் போட்டு புலந்துருக்கேன் அதனால எனக்குலாம் இவ்வளோ லுச்சா மாதிரி அப்படிங்கிறான் மீ அண்ட் ஹைனா ப்ரோ இல்லைங்க ஒருத்தனுக்கு தான் இருக்கும் அருண் என்ன ஆனந்தர் ஆஹா விக்கெட்டு ட்விஸ்டிங்க தான் இசன் கிசன் விக்கெட்டா அப்போ வீட்டுக்கே தான் உள்ள வரப்போப்பது வெந்து தனிந்தது காடு வீட்டுக்கேக்கு வணக்கத்தை போடு இப்போ உள்ள வர்ற மூணு கையுமே பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணா ரொம்ப லொடல் லொட லொடல்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிற கைகள் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே வாது பரவாயில்ல வீட்டுக்கே வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் மாதிரியும் டிஜி வந்து ஆர்சிபி மாதிரியும் ஆர்ஹெச் வந்து டிசி மாதிரியும் இருக்காங்க உங்களுக்கு நான் என்னத்தை சொல்றேன்னு புரியாது நான் வந்து டபிள்யூபிஎல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எத்தனை ரன் ஒரு ரன் தானா எனக்கு <laughs> 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 அப்போ நான் தான் சேம்பியன் சொல்ல வரீங்க அபூசுங்க மில்லர் நான் தாண்டா பெரிய கோமாளி அப்படிங்கிறா இல்லைங்க இன்னைக்கு பார்த்தா மில்லர் வந்து முடிச்சு கொடுப்பான்னு சொல்லி தோணுது ஆனா இது ஒரு நல்ல பீல்டர் ஆனா பின்னாடி கீப்பர் பின்னாடி அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் சிங்கிள் தட்டியடா ரிங்கு டு ஹெச்எஸ் பிடிகே நீ உருப்பிடும் எனக்கு நம்ம பிடிகே வந்துருவானோலோ இன்னைக்கு டிசியில ஆசி குட்டியா டெபு அப்படியா இவன் முகூர்கா புகூர்கா பேக் ஃபுட்ல போயிட்டு ஒரு டாட் பால் அவன் கொஞ்சம் நல்லா தான்ப்பா அடிக்கிறான் ஆனா ஐபிஎல் விளையாடுற அளவுக்கு எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டா தெரில அட்டி பொழந்துட்டான் அப்படின்னா ரீச் இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்கூப்ல பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு வாய்ப்பு <laughs> அடிக்க முடியாது <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> 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 ஆமாங்க அவன் ஹைநாட்டை விளாண்டு தாங்க இருக்கான் இப்போ பத்து பால் இருபத்தி மூணு ரன்கள் ஹைனா வந்து எப்படின்னா ஆர்சிபி மாதிரி ஒருத்த பாட்டா இருக்க முன் கேப்ல அடிச்சுட்டான் பவுண்டரின்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ நல்ல ஃபீல்டி ரெண்டு ரன் சேவ் ரெண்டு ரன் தான் டீமை காப்பாற்றும் டிசிஎஸ் பில்லர் டிசிஎஸ் ரபாடா இருக்குமோ ஐனா வந்து ஆர்சிபி மாதிரி எல்லாம் பாட்டா இருக்க போதே எடுத்துருவான் அப்புறம் அவன் பாட்டுன்னு விட்டுருவான் விட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ப்ரோ பிளேயர் ஆயிருவான் இன்னும் மூணு பால் இருக்கு 
லூஸ் பால் ஆளே இல்லாத இடத்துல தூக்கி போட்டிருக்கான் பவுண்டரியை மாட்டிட்டான் ரெண்டு பால் இருக்கு Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. முதல் பந்தே கையில கொண்டு போய் குடுக்கா மில்லரு வராது <laughs> வருது <laughs> இல்ல நல்ல வேலை அந்த ரெண்டு ரன்னா சேவ் பண்ணிட்டான் இப்ப மூணு பாலுக்கு எட்டு ரஷித் கான்ட பேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஆமா உண்மையாவே ரஷித் கான் வந்து ஜித்தேஷ விட சூப்பரா பினிஷ் பண்ணுவான் ஆனா ரஷித் கானுக்கு பவுலிங் சுத்தமா இல்ல பேட்டிங்ல மாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் மூணு பால் ரெண்டு ஷாட் எஸ் எஸ் பிக்கு தேவை மூணு பால் ஒரே விக்கெட் என்ன நடக்கும் லாங் ஆஃப்ல ஆள் இல்ல மேல போட்டாலே தூக்கி அடிச்சிருவான் அதனால ஷார்ட் பிஜா போட்டா இருந்தாலும் ஷார்ட் பிஜா ஆள் இல்லாத இடத்துல அடிக்க பந்து பவுண்டரியாக மாறியது ரஷித் கான் அபாரமான ஆட்டம் அந்த கடைசி ஓவர்ல அவங்க கொடுத்த எட்டு ரன்கள் மட்டுமே இப்போ ஒரு கீயா இருக்கு ரெண்டு பால் நாலு ரன் ரெண்டு பால் நாலு ரன் கையில இருக்கு எஸ் எஸ் பிக்கு மேட்சி ஆஹோ சிங்கிள் தட்டி மேட்சை கையில் இருந்து விட்டனர் என ரசித் கான் இருந்தாவது பவுண்டரி அடிப்பான்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஜித்தே சர்மா ஒரு ஆர்சிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவனை அசிங்கமா இதுக்கு மேல அவனுக்கு எப்படி அசிங்கமா திட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஓ கடைசி பால் மூணு ரன் ஆப்ல போயிருச்சு பந்து பவுண்டரியா 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 எஸ் எஸ் பி வின் மேட்ச் ஃபீல்டரை ஃபுல்லாமே சர்க்கிளுக்குள்ளே கூட்டு வந்து ரிஷப் பண்ட் சூவடி வாங்கிட்டாரு ஸோ கடைசி பந்து பவுண்ட்ரி அடித்து சம ஒரு த்ரில்லிங் ஃபினிஷை கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் என்ன இவ்வளோ ஃபீனிக்ஸ் ஃபீனிக்ஸ் மீண்டு எழுந்துருச்சு நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த கேட்சை பிடிச்சி ரகனை விக்கெட் எடுத்தா ஃபீனிக்ஸ் வின் ஆகுது அப்படின்ட்டு கடைசி பால் சம த்ரில்லரில் வின்னாவ இவன் டெடி ஏதோ ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தான என்ன போட்டிருந்தா இப்ப யாரு கில்லியா சொல்லி அடிக்கிறதுல கில்லியா ஏதோ சொன்னான இந்த கில்லுக்கு ஜிடி இருக்கிற வரைக்கும் விண்ணு எங்க கிட்ட தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு லுச்சாத்தனமா ஒண்ணு போட்டான் அதை போடும் போதே தெரியும் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு எலுமினேட்டர் வந்து யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எஸ் எஸ் பிக்கு வந்து மனசே விட்டுருக்கும் ஆனா ரஷித் கான் வந்து அந்த அடிச்ச அந்த சிக்ஸ் போர் தான் கேமையே மாத்துச்சு பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> 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 
இருபத்தி மூணு மேட்சுகள் எல்லாருமே விளாண்டுட்டோம் இன்னும் மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணே மேட்ச் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ அந்த மூணு மேட்ச்ல இந்த மூணு டீமும் ஸ்வேரா உள்ள போயிருச்சு ஸோ மீதி இருக்கிற மூணு பொசிஷனுக்கு தான் இப்போ வந்து போட்டியா இருக்கு அதுல இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆரி வந்து மூணுக்கு மூணு மேட்ச் வின் பண்ணாலுமே அவங்க பதினாலு தான் வருவாங்க பதினாலு வின்னுங்கிறது ஜேஎஸ் எடுத்திருக்கிற வின்னு ஸோ அல்மோஸ்ட் ஜேஎஸ் அண்ட் எஸ்எஸ்பி வந்து உள்ளதான் ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து நெட் ரன் ரேட் வந்து இல்லை ஸோ ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ்ல இருக்கு ஆரி கிட்ட நல்லா இருக்கு ஸோ அதனால எஸ்எஸ்பி அண்ட் ஜோ ஜேஎஸ் ஒரு வின் எடுத்தாலுமே டபக்குன்ட்டு உள்ள போயிருவாங்க ஏன்னா போட்டிக்கு இருக்கிறது ஆரி அண்ட் பிடிகே ரெண்டும் தான் பிடிகே நாலுக்கு நாலு ஜெயிக்கணும் ஆரி மூணுக்கு மூணு ஜெயிக்கணும் அப்படி ஜெயிச்சா இந்த ரெண்டுக்கும் ஆபத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா உள்ள அப்படின்ட்டு போயிடும் மூணுக்கு ஒன்னு மூணுக்கு ஒண்ணு கன்ஃபார்மா மூணுக்கு ஒண்ணு எப்படி வின் பண்ணிருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் உள்ள போயிடும் இப்ப ட்விஸ்டா இருக்கிறது ஆரச்சு தான் செம ட்விஸ்டா இருக்க போகுது இன்னைக்கு பிடிகே ஜெயிச்சிருச்சு டிசிஎஸ் அப்படின்னா பிடிகேக்கும் ஆரச்சுக்கும் செம க்ளோஸா இருக்கும் மூணு பேருமே ஒவ்வொரு இதுலதான் இருப்பாங்க இதுல இன்னொரு ஒரு மைனஸ் என்னன்னா ஆரச்சுக்கு நெட் ரன் ரேட் கம்மியா இருக்கு பிடிகேவை விட ஸோ அதனால அடுத்த மேட்ச் ஆர்ஹெச் தோத்து பிடிகே ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பிடிகே மேலே போயிடும் ஆர்ஹெச் கீழே போயிடும் ஸோ சாவு முனையில் இருக்கிறது ஆர்ஹெச் மட்டும்தான் எஸ்எஸ்பி அண்ட் ஜேஎஸ் சேஃப் சோனில் தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ வெற்றியை தான் தீர்மானிக்கும் நவ் டைம் ரியல் பிஸ்னஸ் எஸ்எஸ்பி ஜேஎஸ் ரெண்டு பேருக்குமே டிசிஎஸ் கூட மேட்ச் இருக்கு பிடிகேவே எரிச்சு தள்ளிய பீனிக்ஸ் தம்பிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பிளேயிங் லெவன் எல்லாம் போட மாட்டாங்க போட்டாலும் அந்த பிளேயிங் லெவன்ல நம்ம போட மாட்டோம் இப்ப இதுல இருந்தா கௌதம லிஸ்ட்லயே காணும் சம்சி வந்துட்டா தெரியுது இந்த போட்டி பிடிகேக்கு மிக முக்கியமான போட்டி ஜெயிச்சா உள்ள வர்றதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து நிறைய இருக்கும் பிடிகேக்கு சப்போஸ் ஒண்ணு தோத்தாலும் பிடிகே வந்து கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனா இந்த மேட்ச் தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த மேட்ச் தோத்தா அவங்க வந்து சோழியை முடிச்சிருவாங்க லாஸ்ட் டூ மேட்ச் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் நீசன் மேட்டு உனக்காக நீசன் வெளியே வச்சுட்டேன் So uh So, game club போவோம் யாரு அவன் ஜிம்மி நீசமா ஆமா ஸோ இப்போவும் தோத்துட்டேன்னா கோமாளி ஃபைனல்ஸ் டிக்கெட் போட்டுட்டாங்க ஏகே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்க்குறோம் கமெண்ட்ல இருக்கீங்களா இல்லை போயிடும் எட்டரைக்கு பிஜிஎம் ஐங்க இப்போ மயாங் அகர்வால் அண்ட் மார்க்ரம் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஆர்ஹெச் 
அணியினர் கொஞ்ச நேரம் கம்ம எப்ப அப்ப நான் சாப்பிட வேண்டாம் பூரன் டக்கு எல்எஸ்ஜி மேட்ச் இன்னும் யாருக்கெல்லாம் எல்எஸ்ஜிக்கும் டிசிக்குமா டிசியில ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அதுல அவன் பேர மிடில் ஆர்டரா போட்டிருக்கானு அபிஷேக் பொருள் தான் எப்படியும் அவங்க வந்து இம்பாக்ட் ஆகுவான் கலீல் அகமது இசாந்த் சர்மா முகேஷ் குமார் குல்தீப் யாதவ் அக்ஷர் பட்டேல் தரமா வச்சிருக்கான்ப்பா எப்படி மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு இந்தியன் பேட்டிங் டெப்த் இருக்கோ அந்த மாதிரி டிசிக்கு வந்து இந்தியன் பவுலிங் டெப்த் சூப்பராக இருக்கு முகேஷு குல்தீப்பு அக்ஷரு இசாந்த் நாலு பேர் மாசு கலிலும் அந்த டொமஸ்டிக்ல இருந்தாலும் சூப்பராக தான் போட்டுட்டு இருக்கான் ஸோ ஒரு நல்ல டீம் டிசி கிட்ட ஆனால் ஓவர்சீஸ் பேட்டர் பார்த்தோன்னா கேவலமாக இருக்கானு மிச்சல் மார்சை இறக்கவே மாட்டேங்கிறானு சாய் கோப்பு பி கோப்புன்ட்டு கிடக்கானு ராகுல் குல்தீப் மாசு டிசி முன்னெல்லாம் சண்டே கமெண்ட்ரி இருப்பாரு நல்லா இருக்கும் இப்ப சப்பையா இருக்கு வளர்த்துட்டது <laughs> மார்ஸ் இன்ஜுரியா டிசிஎஸ் லாஸு பேட்டிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பிடிச்சா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது தோத்துரும் டிசிஎஸ்ஸா கண்டிப்பாக இப்போ பிடிகே வின்னு ஆரச்சை வெளியே அனுப்புங்களே எனக்கு ஆரச்சி வெளியே போய் பிடிகே உள்ளே வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம்தான் ஏன்னா அவர் வந்து போன சீசன் டிஜி எப்படி ஒரு நாளாக உள்ள நான் டாப் த்ரீல முடிக்கிறேன் வீட்டுக்கே டாப் சிக்ஸ்ல கூட வராது அப்படின்னு சொல்லி எந்த கௌரவத்துல பேசினானோ அந்த ஆணவத்திலே அழிஞ்சு போனான் அதே மாதிரி ஆரஞ்சு இந்த சீசன்ல அவர்களையும் ஆணவம் தெரிஞ்சுது அதை அழிக்கிறதுக்கு பிடிகே வந்துகிட்டு இருக்கான் பிடிகே வள முடியும் எனக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> காலையில் என்னடா லக்னோ இன்னைக்கு விளையாடுது நாளை கழிச்சு விளையாடுது கேகேஆர் ரிசர்ஸ் லக்னோ அதுவும் வேஸ்ட் தான் ஆனால் ஈவினிங் மேட்ச்சு அனல் பறக்க போது மும்பை இந்தியன்ஸுக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கும் அதுக்கப்புறம் பெங்களூர்ல வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் சன்ரைசர் பிடிக்கணும் தரமா இருக்கும் மேட்ச்சு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆர்சிபி பிடிச்சா சப்பையா இருக்கும் 
ஆர்சிபி வந்து மாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவான்னு போட்டு ஒன்று விராட் கோலி அந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு இருப்பான் இல்லைனா ஃபாக்கு புளிசி அடிப்பான் இல்லைன்னா எல்லாரும் அடிப்பானு ஆனால் நூற்றி எண்பது ரன் அடிப்பானு ஆனால் சன்ரைசரில் ஒருத்தருமே அடிச்சிருக்க மாட்டான் ஆனால் பார்த்தா இரநூறு ரன் அடிச்சு வச்சிருப்பான் விக்கெட் விளாட்டு இருந்தாலும் ராகுல் புரோ பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் நேற்று நான் எவ்வளவு பேசுனேன் அதையெல்லாம் மனசுல வைக்காம என்னை திருப்பி தாக்கவே இல்லை தாக்குனாதான் மம்பட்டியான்றுவோமே தொட்டதெல்லாம் ரூல் பறக்குது மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா அப்படின்றுவோம் ஸோ இந்த பால் கேட்சி அருமையான ஒரு ஃபீல்டிங் மாசான ஒரு கேட்சி அற்புதமான கேட்சை பிடித்தார் மயாங்க் அகர்வால் வெளியேறினார் மார்க் சண்டை அதுதான்மே <laughs> 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 மீதி அஞ்சுல ஒரு நாலு உள்ள வர போகுது வெளியே போக போகிறது வந்து சிஎஸ்கேவா மும்பையா சன்ரைசரா அதுல மும்பை வந்து தப்பு பண்ணி திரும்பிட்டாங்க ஆனா சிஎஸ்கேவும் சன்ரைசரும் நிறைய ஓட்டை இருக்குன்னு அந்த ஓட்டை எல்லாம் அடைக்காம ஏதோ மொழி பூசி மொழி தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வெளியே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சூப்பரா பண்ணா நல்ல பார்க்கலாங்க எனக்கும் <laughs> 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 இறக்கவே <laughs> 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 தெரிஞ்சி <laughs> பாண்டியா <laughs> அருமையான 
ஹார்டிக்கா இன்னைக்கு பாரு ஹார்டிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் விளாண்டுருக்கான் அவன் அஞ்சாவது இடத்துல நல்லா விளாண்டுருக்கான் இவன் வந்து நாலாவது இடத்துல தூக்கி போட்டான் விவரமா இன்னைக்கு அவன் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னே நாலாவது இடத்துல போட்டிருக்கான் நீ அஞ்சாவது இடத்துல போட்டிருந்துருக்கணும் காட்டியிருப்பான் யாருன்னு பூரணா இருந்தா பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் கூட சேஃபட்டு அடிக்கலன்னா அந்த போண்டாவை தட்டி உட்கார வைக்கலாம் போண்ட உள்ள மைனஸே இவன் டிஜிஐ எப்படி தான் டீம் எடுத்திருக்கானே தெரிலப்பா செய்ஃபட் மட்டும்தான் விக்கெட் கீப்பரு அவனை வெளியே வைக்கவே முடியாது ஒரு ஃபாரினர் கண்டிப்பா அடிதான் ஆகணும் முஜிபூர் ரஹ்மான் மட்டும்தான் அசோசியேட்டு அவனையும் வெளியே வச்சுட்டா இந்தியனை தான் வச்சு ஆடணும் என்ன கண்டிஷன்ல அவன் டீம் எடுத்திருக்கானே தெரியல இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓவரா ரன்னு கொடுக்குறான் ஏன் விசுவாசம் பிடி கேக்கு நாலு ஓருக்கு முப்பத்தாறு நல்ல ஸ்கோர் பாசி எக்கனாமிக்கலா போட எக்கனாமிக்கல் இல்லையா பத்தொன்பது ரன் கொடுத்துட்டா சரி செத்த கட்ட மாதிரி இருப்போம் எனக்கு பாரு ஒரு இந்தியன் விக்கெட் கீப்பர் ஒரு ஓவர்சீஸ் விக்கெட் கீப்பர் மஸ்ட் இருக்கணும் டீமுக்குள்ள ரிசோர்ஸ வச்சு அடு அவன் இவன்ட புடுங்க பாக்குறான் நீங்களே தாக்குறீங்க வேற யாரு தாக்குறதுக்குள்ள ஷார்ட் டுவெண்டி என்னைக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் ஜேஎஸ் மேட்ச்லயும் ஜேஎஸ் வின்னு ஜெயிக்க துப்பு இல்லாம எப்படிலாம் சமாளிக்காம இரு என்னமோ எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணிட்டு வெறும் இவர்ல கூட மட்டும் தோக்குற மாதிரி நுச்சாத்தனமா பேசுவான் இல்லங்க அதான் உண்மை நீ வந்து ஒர்க் பண்ணல பேப்பர் ஒர்க் பண்ணவே இல்லை யாருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாருன்னு நீ எதிரே பாக்கல நீ கண்ணை மூடிட்டு முஜிப் வந்து ஒரு அசோசியேட் பிளேயர் அவனை கண்டிப்பா நம்ம வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்ட இன்னொன்னு சேஃபட் நல்லா விளாண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கான் அடுத்த சீசனும் நல்லா விளாடுவான் அவன் எப்படினாலும் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வச்சுக்கிட்ட நாளைக்கு ஓப்பன்ல சேஞ்ச் இருக்கு ப்ரூ இப்போ நானும் ரிஸ்வானையே கரையில் உட்கார வச்சுட்டா தெரியுமா இன்னைக்கு கிடையாது ரிஸ்வான் நேற்று கிடையாது ரிஸ்வான் ரிஸ்வானையே கரையில் உட்கார வச்சுட்டு சகாவை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ருத்துராஜை உட்கார வச்சிருக்கேன் நான்லாம் வேற மாதிரி நம்ம பேப்பர் ஒர்க் எப்படி பேட்டுக்கு என்னப்பா பேட்டுக்கு வந்து பேப்பர் ஒர்க் பண்றதோட பாண்டாவோட மைண்டுக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்றது தான் அதிகம் பாண்டா தம்பி பாண்டா தம்பி எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கூட நீ எல்லிச வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி கேவலமா அவனை மைண்ட் வாஷ் பண்ணிருக்கப்பா அசோசியேட்டே இல்லைங்க ட்ரெண்டி தான் முஜிப்ப எடுத்து கொடுத்தான் அவன் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கலன்னா உனக்கு ஒரு இண்டியனோட ஆடி இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா போல்டா பாரு மார்க்கிரம பாரியா ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அனுஜ் ரவாட் சாப்பிட்டு வந்து ட்ரேடுப்பா உன்னை மாதிரி நீ எடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலையே இப்ப நான் ஒன்னு தப்புலாம் சொல்லலப்பா அவன் மண்டே கழுவி இருக்கிறது டிஜி கூட தான் இவன் கூட பேர் நம்பர் டெட்டி கூட பண்ணியிருக்கான் முஜிப்பை வாங்கிட்டு யாரைய ஒருத்தனை கொடுத்தானுங்க நீ முஜிப்பை எடுத்தா நான் இவனை தரேன் அப்படின்னா அது தப்புலாம் கிடையாது அது நம்மளோட திறமை ஊரனுக்கு பெரிய கணக்கு போட்டு வச்சிருந்த வச்சுட்ட ஊரன்லாம் வேஸ்ட்டு குல்தீப் மூணு விக்கெட்டு அவ்வளவு தானா இன்னும் ரெண்டு மூணு எடுப்பான்ல எதிர்பார்த்த நாங்களும் சொல்லுவோம் எப்போ கோமாளின் இருக்கான் ஆனா கூட எனக்கு இப்படி நல்லா பண்ணி தருவான் சொல்லி எனக்கு தெரியவே தெரியலப்பா மாசா விளாண்டு கொடுத்தான் இன்னைக்கு நான் எல்லாம் பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுத்தேன் ஜாக்ஸ் ஃபார் முஜிப்புன்ட்டு இதுக்காகவே நான் விட மாட்டேன் ஓடு அப்படின்ட்டு இருக்கான் யார பூரணையா பூரண பேட்டு வச்சிருந்து பேட்டுக்கு வேஸ்ட்டு ஆனா இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறேன் பூரணை அவன் விட்டா அப்படின்னா டிஜியால் எல்லாம் பூரணை எடுக்க முடியாது டேரெக்டாக ரீட்டென்ஷன் பண்ணிடுவானு இல்லைனா துட்டு நிறைய வச்சுருப்பானு மார்க்கிறவன் நல்லா போடுற சுண்டோஸ் இது சிட்னி சம்பவ உறுதி சிட்னிக்கு ஆஸ்தி வேணுமங்க நான்லாம் இங்கிலாந்து பிளேயர் தான் போயிருக்கேன் ஜோ ரூட்டு வேற மோயின் அலி போயிட்டான் அது வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் ரீசா வந்திருக்கான் ரீசா ஓப்பனிங்லாம் நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் 
பாபர் பேட்டா ரிஸ்வான் பேட்டா ரெண்டு பேருமே பேட்டான்னு சஞ்சு என்னோட இந்தியன் பா பிளேயர் அஞ்சு பிளேயர் இறக்கணுமா அஞ்சு பிளேயரில் ஒன்று விராட் கோலி ஒன்று கிருஷ்ணபா கௌதம் ஒன்று சஞ்சு சாம்சன் இன்னொன்று குட்டி கிங் ஹார்டிக் பாண்டியா ஸோ நாலு பேர் வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்கான்னு இன்னும் ஒரே ஒரு இந்தியன் பிளேயர் தான் வேணும் அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமேஷ் யாதவ் இல்லைனா உம்ரான் மாலிக் ஒருத்த வந்து பவுலர் அந்த ஒரு பவுலர் இம்பேக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு பிரிட்டோ ட்ரென் பிரிட்ஜ் அண்ட் ட்ரென் போல்ட்டு ஆசியும் ரெடி ரெண்டு ஆசி ஒரு இங்கிலீஷு ஸோ பே எனக்கு வந்து டீம் வந்து பேலன்ஸ்டாக ஆயிடுச்சு இப்போதைக்கு ஒரு சீமர் இருக்கா ஒரு ஸ்பின்னர் இருக்கா ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் இருக்கா ரெண்டு பேட்டர்ஸ் இருக்கான் ரெண்டு பேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கான்னு ஒன்று கோலி இன்னொன்று யாரும் சொன்னேன் ஆ சஞ்சு சம்சன் அதில் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனும் இருக்கான் ஸோ விக்கெட் கீப்பர் நம்ம கிடச்சிருச்சு இப்போ அஞ்சு இது முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அகைன் ஆறு ஓவர்சீஸ் வேணும் ஆறில் ஒரு அசோசியேட் வேணும் அசோசியேட்டில் ஒன்று ராசாக இருக்கான் அவன் கம்பல்சரி இருப்பான் அது போக இன்னொரு ஒரே ஒரு அசோசியேட் நான் ஆக்ஷனில் எடுக்க போகிறேன் அது யாருன்னு சொல்லி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அன் அன்சோல்டில் தான் எடுப்பேன் யாராக இருந்தாலும் அன்சோல்டு தான் ஏன்னா போட்டி போடுறதுக்கெலாம் நம்மகிட்ட நாலு கோடியை வச்சு ஒன்றுமே நக்க முடியாது அதனால் அன்சோல்டை வச்சு ஒரு அசோசியேட்டை எடுத்தே ஆகணும் அவனுக்கு பேக்கப்புக்கு ஸோ அது வந்து பவுலராக தான் கண்டிப்பாக இருப்பான் இல்லைனா ஆல்ரவுண்டராக இருப்பான் பேட்டர்ஸுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஸோ அது ஒரு இது போயிடுச்சா அந்த அசோசியேட் பிளேயரை பிளேயிங் லெவலில் வச்சுக்குவேன் கிருஷ்ண பகவதம் ஒன்று ஒரு இந்தியன் சீமர் ஒன்று மூணு பேர் ஐட்டனுலாம் இன்னும் ரெண்டு சீமர் வேணும் அதில் ஒன்று வந்து அஃப்ரிடி இருக்கான் இன்னொன்று சாம் கரன் இருக்கான் ஸோ பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவரு அஃப்ரிடி சாம் கரனு ஒரு அசோசியேட் பிளேயரு மூணு பேர் போயிட்டாங்க இப்போ நமக்கு மூணு பேட்டர் வேணும் மூணு பேட்டரில் யாரெலாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசன் ராய் ஜோ ரூட் ரீசா ஹென்ரிக்ஸ் என்னங்க அவ்வளோதான் இருக்கான்னு மூணு பேர் விண்டீஸ் ஆமாம் நெக்ஸ்ட் சீசன் அசோசியேட்டு தான் அதுக்கடுத்த சீசன் வந்து மாறிடும் இருங்க என் டீமில் இருக்கிற ஃபாரினர்ஸ் யாரோ கம்மியாக வரான் ஃபாரினர் சார்னா அஃப்ரிடி ஒன்று சாம் கரன் ஒன்று சம்சி ஒன்று அசோசியேட் ஒன்று நாலு ஜானி பேர்சோ ஒன்று அஞ்சு ஜேசன் ராய் ஒன்று ஆறு ஸோ ரூட்டு ரீசாவும் பேக்கப் பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க பேட்டர்ஸாக ஸோ எட்டு ஃபாரின் கையில் வச்சுருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு ஃபாரின் எடுக்கணும் ஏழு இந்தியன் வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு இந்தியன் எடுக்கணும் ஸோ மூணு பிளேயர்ஸ் நாலு கோடியில் நான் எடுக்கணும் ஜாக்ஸ் மேபி லெவனில் இருக்கலாம் டங்கட்டு செய்ஃபட்டு ஃபாரினு இந்து ஹிட்டு பாசித்து யான்சனு சவுதி முஜிப்பு பும்ரா யுசி எப்பா இன்னும் அந்த செய்ஃபட்டை உடலையா சரி நான் சாப்பிட்டு கேமுக்கு வரேன் பிஜேபிக்கு புச்சிக்கு ஃபோன் அடிப்போம் அசோசியேட் பேட்டர் கிடைச்சா முச்சி போட்டு லகனின்னு மாறி நாலு விக்கெட்டா என்னமோ மாறி நாலு விக்கெட்ருக்கா குல்தீப் தானப்பா நாலு விக்கெட்டு மார்க்கு நாலு விக்கெட்னு போட்டிருக்கிறதுக்கு தான் அப்படி போட்டிருக்கானோ குல்தீப் மூணு விக்கெட்டு ரெண்டு ஓவருக்கு ப்ரிட்டோ வந்துட்டா ப்ரிட்டோ வர்றதுக்கு முன்னாடியே டீம் சரிஞ்சிருச்சு சரி ஓகே பாய் நான் சாப்பிட்டு வாரேன் பிஜி பை போவோம்
Pulled away and into the gap. Could be four more. Got it away brilliantly. Just a flick of the wrist at the very end. I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Pretorius has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. The right armour is coming into the attack from the south end. Smacks that away through the gap. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Good fielding out in the boundary. Chance to run two. End of the over, the Scorpions are 72 for four. Pretorius from the north end. Not the ideal way of handling that ball. Edged. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get four. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Big edge. Finds the fielder with that shot. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Nicked it. Bowling fielders look really confident. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Huge edge. That's fine work by these two, putting the pressure back onto the fielders. Over 
The Scorpions are 79 for four. Finds the edge. The Devils goes up strong, but the batter doesn't feel they got anything on that. Simple as you like, the batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. Beats the field with a great shot. You just can't give them that much width. You bowl out there and you get what you deserve. Markram, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Swept away, but finds the fielder. Can't get that outside the ring field. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Six runs added in the over. The Scorpions are 85 for five. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the north end. Straight drive, mid off will cut that one off. Edged it. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Masood watched it closely and let that go through to the keeper. Pulled away, but straight to square leg. Big edge. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. Chaha from the south end. Does very well to quickly get across to this one.
timed through the vacant point position, racing to the boundary. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. How will the bowler respond? Oh, well, don't even bother running. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Nice shot, cut away, running towards the boundary, but that'll take some chasing. Threaded it through brilliantly, all timing on that shot. Can he come back with a dot ball? Straight to the fielder. Really playing all their shots that over, very expensive. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge all the way for a maximum. And it's gone many rows deep. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Finds the edge. Head over the ball, great shot, that's racing away. You can't give that much width. Bowl out there and you get what you deserve. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Edged it. but it drops safely. Huge edge. Playing all their shots in that over, a very expensive over. The right armour is coming on to bowl from the south end. Pulled away, but straight to square leg. Mm. 
massive outside edge. Thick edge. Big edge. Doesn't beat the infield. End of the over. Three runs coming off it. The Scorpions are 120 for five. Pretorius coming back into the attack has done well so far. Edged. Nicked it. Finds the edge. Overstepping. Just a little too eager on that delivery. Pretorius, overstepped by a fair way. You don't want to be giving away extra deliveries too often. And another no ball. Seems to have forgotten where the crease is. No, it's all really gone wrong for them. In a situation like this, the captain has to step in and help get the focus back. Crack. Head was completely still and they struck that hard, high and long for six. Too much width really. They're only asking for that to be hammered into the stands and that is exactly what's happened. Might look to go big again here. Misses everything. Edged it. Over. The Scorpions are 130 for five. Patel from the south end. Power and precision in that shot. That flew to the boundary. This innings is building nicely. And now closing in on a half century. Bang. Sent back over the bowler's head. Mid off and mid on can only watch as that ball sails into the crowd. The bowler watches that one go straight back over their head for six. Brilliant shot. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. 
times through the vacant point position, racing to the boundary. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy in getting dispatched for four runs. A very professional innings, this. Passes 50. and certainly be looking to push on. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Really playing all their shots that over. Very expensive. Straight drive, mid-off will cut that one off. Thick edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Wow, that's missed a lot. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary, though. Ers on the side of bowling slightly fuller. And they've been put away. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. No, no, no. Terrible shot. Oh, great shot. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Into the over. Ten off it. The Scorpions, 155 for five. There was some wonderful stroke play on offer for the fans here. Bowlers just weren't tight enough. Gone aerial with that one. It'll land safe. It might not be four. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. How will he reply? Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Well balanced and a flick of the wrist. Finally got some work to do to cut that off. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. No interest on that occasion to play at the ball. Bowler looks really confident. That's a confident appeal.
They've looked threatening but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Clex that one, simple as you like, inside the ring. And that's the end of the innings. The Scorpions have set a target of 167 runs. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Ahmed coming in. Finds a fielder with that shot. Perfectly timed. That was a solid shot. Really well played. Ball was dropped just a little shorter. And a great shot off the back foot. How will the bowler respond? Massive edge. Misses everyone. And that's racing away. Or didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Ahmed shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Cuts that off well in the infield. Nine runs out of there. The Devils are nine for none. First over of the second innings is complete, and it was a good one for the batters. Some lovely shots played. The right arm fast bowler is coming into the attack from the south end. Thick edge. Time to keep the pressure on now. Great ball that last one to find the edge it's just a case of finding the same spot yeah big opportunity they've worked really hard in recent weeks they should have the confidence to build an innings and get a big score on the board Incredible, what a grab. And that's gone, amazing catch. The first wicket gone, the opening partnership is broken. You can see the relief on the bowler's face. Another quick wicket and they'll be into the middle order. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Smacks that away through the gap. Four runs. They were so still at the crease. 
Just a slight movement forward. Fabulous shot. Can he come back with a dot ball? Was quick onto that in the infield. End of the over. Six off it. The Devils are 15 for one. Ahmed from the north end. Nice shot, but straight to gully. Great shot, pulled straight to back with square leg though. Nearly gets the edge. Ahmed with a great delivery there. Edged. Scorpions needs this sort of rhythm to be maintained a good over. Onto the front foot, super shot, should be four. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Beats the outside edge. Good bowling there. That looks gone. Oh, great run out. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Doesn't beat the infield. Thick edge. Nicked it. Wow, that's a huge appeal for the catch. If there's something on it, it was the finest of edges. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set and they fell for it.
Out for a duck. Lots of pressure coming into bat. We have to wait just a little bit longer to face their first ball, though. Pulled away, but straight to square leg. Markram ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like we'll carry. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Might look to go big again here. Massive outside edge. Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. Ahmed will be pleased with their work in that over. Kept the batters under pressure very, very well. It's something they do so well. Rabada from the south end. That's a confident appeal. Couldn't get it through the field. Huge edge. I think that's called for the front foot. Not by much, but it doesn't matter. We want to make use of that extra delivery. Big edge, where's that going? Follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Oh my, my, that's just flown off the middle. Nearly got through, just about hit it in time with enough bat speed to pick up four. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. These are the sort of shots you just stand back and admire. Gets onto the back foot, rolls the wrist to keep control and finds the boundary. Agaval, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Thick edge. End of the over, end of the restrictions. I'm sure we'll see some big fielding changes coming. 
and with that, five fielders can now be put outside the circle. Pandya, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Big edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Onto the front foot. Super shot. Should be four. Great shot, pulled straight to back with square leg though. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Oh. Pulled away, but straight to square leg. End of the over. The Devils, 50 for three. Sharma coming into the attack from the south end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Sharma, two full and gets punished for a great shot for four more. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Needs a dot ball. Misses everything. Into the over, a big one. 11 runs coming from it. The Devils, 61 for three. Pandya from the north end. Good short ball. Really lifted on its way through to the keeper. It was well played to let it go by. That's the last short ball for this over.
Great commitment. Oh, my word. Fast reflexes and grabs it. Stunning catch. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. Back to the sheds, but a good contribution to the team today. It's been a nice knock. Now, yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Five runs added in the over. The Devils are 66 for four. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Cuts that off well in the infield. No, no, no. Terrible shot. Down the ground. Lovely shot. Mid-off chasing. That could be four. Sharma has had a pretty good over, just needed a bit more luck to find a wicket. Pandya from the north end. Great shot through the gap.
Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Solid shot. That's going for four. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing. And they're into the 20s. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Oh, well. Don't even bother running. We can't fault that shot. It's nicely played. And it was four runs all the way. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Can't get that outside the ring field. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Massive outside edge. of a delivery as their best ball top shelf that's a real shame that was a brilliant innings it really was heading towards something special a good wicket to take at this stage well, that's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back they'll just want to get this first run behind them and then push on nicked it Good contest here at the moment. Four off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Finds the edge. Flashed at it. Didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. Onto the front foot, super shot, should be four. Came forward onto the front foot and eased it away to the boundary. 13 runs out of there. The Devils and only three for five. Sai Kishore, the left armour, is coming into the attack from the north end. Edged. Clicks that one, simple as you like, inside the ring. Everyone's gone. Out. Nicely done by the keeper. Really getting to the tail enders now. Sick wicket gone. There's not a lot left in this lineup. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. So I want to show everyone their strength. Great shot, pulled straight to backward square leg though.
Finds the fielder with that shot. Could that be out? Looks like it. Oh, great run out. They find themselves seven wickets down. It's about now. You need someone to stand up and stick around at the crease. Please welcome the new batsman at number nine. First ball for the batter coming in. Couldn't get it through the field. End of the over. The Devils are 96 for seven. Sharma from the south end. Beautiful catch. Straight to cover point for an easy catch. The eighth wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. He's got their tail up. Goes over the top with that shot. Good stop. Probably managed to prevent four runs. The Scorpions needs this sort of rhythm to be maintained and pulled over. Open the face of the bat really well through the infield. There'll be four more. Flashed away and got it well enough to find the boundary. How will he reply? Too good. Not sure anyone's going to cut that off. Well, that was a very solid shot. Read the leg early to get onto the front foot and that raced away for four. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Edged. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Go for it. It's high in the air. Field are coming around, but it looks like we'll carry.
Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Yadda, the left arm medium fast bowler, is coming into the attack from the south end. Lanced away nicely, but fine, short, fine leg. Doesn't beat the infield. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Big edge. End of the over. The Devils are 115 for eight. Sai Kishore from the north end. Swept away but finds the fielder. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Huge edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Big edge. Bowler. Does very well to quickly get across to this one. That's the over, and quite possibly the match. Good bowling to put a lot of pressure on the batters. Beats the outside edge. Good bowling there. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter.
Didn't keep the foot behind the line. It could be costly with a free hit for the batter now. Cuts that off well in the infield. Goes over the top with that shot. End of the over. Six runs coming from it. The Devils are 126 for eight. Rabada coming back into the attack. That was a tremendous delivery. Fizz through to the keeper. No more short balls this over. Oh, nicely done. That's gone fine. May well be four. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Can't get that outside the ring field. Straight through, good swing coming back in. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but this has been a good innings. The new batsman hitting out to the crease at number 11 for the Devils. Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. The Devils are 137 for nine. The right arm medium bowler is coming into the attack from the south end. They really need a boundary, this ball. 
Drive straight down the ground. Mid on will collect that one though. Have to go for it now. Bold and it's all over. The bowling side get home in a thriller. That's the match. It looked like too many runs were needed in that final over and so it has proved to be. Great bowling, brilliant win. That's all from us in the commentary box.